హలో అండి హాయ్ అందరికీ ఈరోజు మనం బెంగళూరు నుంచి మైసూర్కి ఇలా ట్రావెల్ చేయాలి వన్ డేలో మనం మైసూర్లో ఎన్ని ప్లేసెస్ కవర్ చేయొచ్చు దాని గురించి తెలుసుకుందాం నేను వన్ డే ట్రిప్ కోసమని మైసూర్ బయలుదేరాను సో నేనైతే కేఎస్ఆర్ బెంగళూరు స్టేషన్కి వచ్చేసాను సో ఇక్కడ మనం ప్రయాణించే ట్రైన్ వచ్చేసి ట్రైన్ నెంబర్ వన్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ గోల్గుంబాజ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇది వచ్చేసి షోలాపూర్ నుంచి మైసూర్ వెళ్తుంది సో వయా కేఎస్ఆర్ బెంగళూరు సో మన ట్రైన్ వచ్చేసి ఇదే అండి ఈ ట్రైన్ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ బయలుదేరి మైసూర్కి టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి వెళ్తుంది మనకి బెంగళూరు నుంచి మైసూర్ ట్రావెల్ చేయడానికి టూ త్రీ సోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి వన్ ఈజ్ బస్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ ట్రైన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫ్లైట్ తక్కువ ఖర్చుతో బెంగళూరు నుంచి మైసూర్కి ప్రయాణం చేసుకునే వాళ్ళు ట్రైన్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు మనకు ట్రైన్ జనరల్ టికెట్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పడుతుంది చాలా సీట్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో మనం కూర్చొని ప్రయాణం చేయవచ్చు ఒకవేళ స్లీపర్ బుక్ చేయాలనుకుంటే వన్ ఫార్టీ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడుతుంది మనం ఒకవేళ బస్సులో ప్రయాణం చేయాలనుకునేవారు మజెస్టిక్ నుంచి నంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ మైసూర్కి అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో బస్సులో ప్రయాణం చేయవచ్చు టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది కేఎస్ఆర్ బెంగళూరు రైల్వే జంక్షన్ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ స్టాప్ కింగేరి సో కింగేరి వరకు మనకి మెట్రో అవైలబుల్గా ఉంటుంది బెంగళూరు టు మైసూర్ ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి మనకి మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఎయిట్ ట్వంటీ వరకు టోటల్గా నైన్ ట్రైన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి హైదరాబాద్ నుంచి మైసూర్ ట్రావెల్ చేయాలనుకున్న వారికి మనకి త్రీ సోర్సెస్ ఉన్నాయి వన్ ఈజ్ బస్ సెకండ్ ఈజ్ ట్రైన్ అండ్ థర్డ్ ఈజ్ ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ వయా బెంగళూరు వెళ్తుంది సింగిల్ స్టాప్ బస్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ హైదరాబాద్ టు మైసూర్ ఉంది ట్రైన్స్ మనకి కాచిగూడ నుంచి మైసూర్కి డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది ఇది డైలీ ట్రైన్ ఈవినింగ్ సెవెన్ పిఎంకి బయలుదేరి మార్నింగ్ నైన్ థర్టీకి మైసూర్ రీచ్ అవుతుంది ఫ్లైట్లో ట్రావెల్ చేయాలనుకున్న వారికి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది హైదరాబాద్ నుంచి మైసూర్ వరకు లేదంటే బెంగళూరు ట్రావెల్ చేసి బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్లో దిగిన తర్వాత మనకి కేఎస్ఆర్టిసి నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ ఆపరేట్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ టు మైసూర్ సో మనం ఈ బస్సులలో మైసూర్ చేరుకోవచ్చు మైసూర్లో మేజర్గా ఫోర్ టు ఫైవ్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి తిరగడానికి సో మనం వన్ డేలో ఫోర్ టు ఫైవ్ ప్లేసెస్ అన్నీ కవర్ చేయడానికి మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఆ మధ్యలో బయలుదేరితే మనం మైసూర్ చేరుకోవడానికి ఎయిట్ టు నైన్ అవుతుంది సో సెవెన్ టు ఎయిట్ పిఎం వరకు మనం ఆ ఫోర్ టు ఫైవ్ ప్లేసెస్ని ఈజీగా కవర్ చేయొచ్చు వన్ డేలో సో కెంగేరి తర్వాత మన నెక్స్ట్ స్టేషన్ బిడాది బిడాదిలో మనకి టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్స్ వాళ్ళది అండ్ బాష్ బ్రిటానియా కుక్కకోలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి అండ్ బిడాది ఈజ్ ఆల్సో ఫేమస్ ఫర్ ఏ ఫుడ్ డిష్ కాల్డ్ తట్టి ఇడ్లీ సో నేను ట్రైన్ జర్నీలో ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే కొబ్బరి చెట్లు సో నా జర్నీలో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ఇంకో క్రాప్ వచ్చేసి షుగర్ కేన్ సో మన జర్నీలో నెక్స్ట్ స్టేషన్ రామనగర్ రైల్వే స్టేషన్ సో ఇది రామనగర డిస్టిక్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ సో ఇక్కడ రామగిరి హిల్స్లో షోలీ మూవీ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో షూట్ చేశారంట సో అప్పటి నుంచి రామగిరి హిల్స్కి ఒక నిక్ నేమ్ కూడా వచ్చిందంట షోలీ హిల్స్ అని మరియు టిప్పు సుల్తాన్ రూలింగ్ టైంలో ఈ రామనగర టౌన్ని శంషేరాబాద్ అని పిలిచేవారు అండ్ రామనగర్ ఈజ్ ఆల్సో ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ సరీ కల్చర్ అంటే పట్టుపురుగుల పెంపకంలో రామనగర చాలా ఫేమస్ అండ్ రామ్నగర్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ మార్కెట్ ఫర్ సిల్క్ కోకూన్స్ ఇన్ ఏషియా సో అందుకే రామ్నగర్ అని సిల్క్ టౌన్ అని సిల్క్ సిటీ అని పిలుస్తారు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న నది పేరు షింషా నది అది వచ్చేసి కావేరీకి ఒక ఉపనది సో మన నెక్స్ట్ స్టేషన్ మద్దూర్ మద్దూర్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ కోకోనట్ కల్టివేషన్ సో ఇక్కడ నుంచి కొబ్బరిబోండల్ని మనకి అదర్ స్టేట్స్కి డైలీ త్రీ హండ్రెడ్ ట్రక్స్ పంపిస్తూ ఉంటారంట లైక్ పంజాబ్ మహారాష్ట్ర వెస్ట్ బెంగాల్ గోవా తెలంగాణ గుజరాత్ సో అందుకే మద్దూర్ని టెండర్ కోకోనట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా పిలుస్తారు సో మన నెక్స్ట్ వచ్చే స్టేషన్ మాండ్యా మాండ్యా అనేది కర్ణాటకలో ఒక డిస్టిక్ సో ఇక్కడ మెయిన్ క్రాప్ వచ్చేసి షుగర్ కేన్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్ కంట్రిబ్యూట్ టు ద మేజర్ ఎకనామిక్ అవుట్పుట్ సో అందుకే దీన్ని షుగర్ సిటీ అని ఇంగ్లీష్లో కన్నడలో సక్కరి నగర అని కూడా పిలుస్తారు కావేరి నదిపై నిర్మించిన ప్రముఖ కేఆర్ఎస్ డ్యామ్ మాండ్యా డిస్టిక్లోనే ఉంది సో దీన్ని మైసూర్ మహారాజు కృష్ణరాజవాడియర్ ఫోర్ అండ్ ఎం విశ్వేశ్వరయ్య గారు నైన్టీన్ థర్టీ టూలో ఓపెన్ చేశారు మాండ్యా టౌన్ చుట్టుపక్కల కానీ
దీన్ని మీరు చూస్తుంది కావేరీ రివర్ కావేరీ రివర్ ఇక్కడ రెండు పాయలుగా చీలి ఉంటుంది సో మధ్యలో శ్రీరంగపట్టణం అనే టౌన్ ఉంటుంది శ్రీరంగపట్టణంలో విష్ణు భగవానుడు కులవి తీరిన శ్రీ రంగనాథ స్వామి ఆలయం చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది మైసూరు సామ్రాజ్యాన్ని హైదర్ అలీ టిప్పు సుల్తాన్ పరిపాలిస్తున్న కాలంలో శ్రీరంగపట్టణం అనేది క్యాపిటల్ సిటీగా ఉండేది శ్రీరంగపట్టణం అనేది కావేరీ నది యొక్క రెండు పాయల మధ్యలో ఉంటుంది ఫైనల్గా మనం మైసూర్ స్టేషన్ రీచ్ అయిపోయాము మనం ప్రయాణించిన ట్రైన్ వచ్చేసి గోల్గుమాజ్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ నెంబర్ వన్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ మన టోటల్ జర్నీ టైం వచ్చేసి టూ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ బెంగళూరు నుంచి ఎయిట్ ట్వంటీకి బయలుదేరాము లెవెన్ ఫైవ్కి మైసూర్ స్టేషన్ రీచ్ అయ్యాము ఈ వీడియోలో షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మనం బెంగళూరు నుంచి మైసూర్కి అండ్ హైదరాబాద్ నుంచి మైసూర్కి వెళ్ళడానికి కూడా ట్రైన్ సోర్సెస్ అంటే ట్రైన్ టైమింగ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం హైదరాబాద్ నుంచి మైసూర్ ప్రయాణం చేసే వాళ్ళకి మనకి కాచిగూడ నుంచి డైలీ ఈవినింగ్ సెవెన్ పిఎంకి ట్రైన్ ఉంటుంది అది మైసూరు చేరుకునేసరికి నైన్ థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది మార్నింగ్ మళ్ళీ రిటర్న్ జర్నీలో అది మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలకి మధ్యాహ్నం మైసూరు నుంచి బయలుదేరి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి కాచిగూడ చేరుకుంటుంది బెంగళూరు నుంచి మైసూరు వెళ్ళడానికి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి కావేరీ ఎక్స్ప్రెస్ తిరుపతి చామరాజనగర్ ఎక్స్ప్రెస్ తిరు తెలుగుప మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్ మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్ హంపి ఎక్స్ప్రెస్ కాచిగూడ మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్ చుట్టుకోరన్ మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్ గోల్గుంబాజ్ ఎక్స్ప్రెస్ బస్వ ఎక్స్ప్రెస్ రిటర్న్ జర్నీలో మనకి మైసూరు నుంచి బెంగళూరు వరకు కావేరీ ఎక్స్ప్రెస్ తెలుగుప మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్ హంపి ఎక్స్ప్రెస్ చుట్టుకోరన్ మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇవన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ట్రైన్లో ప్రయాణం చేసే వాళ్ళు దీన్ని చూసి మీరు ట్రైన్ జర్నీ ప్లాన్ చేసుకోండి